আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা বল অধ্যায়ে পাবনা ক্যাডেট কলেজ দুই সালে যে কোশ্চেনটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো আসলে এই কপিকল সংক্রান্ত ম্যাথ করে দেওয়ার জন্য আমার কাছে বেশ কিছু অনুরোধ এসেছে সেই জন্যই মূলত এত দ্রুত এটা দেওয়া যাই হোক কপিকল আসলে কি দেখো কপিকল দেখতে ঠিক এইরকম এখানে একটা চাকার মতো থাকে চাকার উপর দিয়ে একটা সুতা থাকে সুতের দুই প্রান্তে বস্তু বেঁধে দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে কপিকল রাইট কি করা হয় এ ব্যাপারে ইন্টারমিডিয়েটে ওঠো এসিসিতে ওঠো জানবা আমরা ম্যাথমেটিক্সটা বুঝি দুই প্রান্তে নাইনটি কেজি ও চল্লিশ কেজি ভর বিশিষ্ট কপিকলটি কপিকলের এটা একটা সুতা এটা একটা সুতা এই প্রান্তে নব্বই কেজি ভর এই প্রান্তে চল্লিশ কেজি ভর বেঁধে দেওয়া আছে কপিকলটির ওপরে অজানা বল প্রয়োগ করে কপিকলটি ভূমি থেকে ছয় মিটার কপিকলটা ভূমি থেকে ছয় মিটার আছে হোয়াট এভার স্থির অবস্থায় রাখা হয়েছে কপিকলটি কেমন আছে স্থির দ্যাট মিন্স এও চলে না ওয়েও চলে না এ স্থির মানে কি দুটাই স্থির রাখা হয়েছে রাখা হয়েছে কপিকলটি স্থির রাখতে এখন বোঝো কপিকলটি স্থির রাখতে হলে প্রথম বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বল কত দেখো কপিকলটির নিচে কি আছে পৃথিবী পৃথিবী রাইট তাহলে পৃথিবী প্রত্যেকটা বস্তুকে আকর্ষণ করবে তাহলে পৃথিবী এই বস্তুকে আকর্ষণ করবে এই বস্তুকে আকর্ষণ করবে পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল এটা কোন সূত্র দিয়ে নির্ণয় করা হয় ডাবলু ইকুয়াল এম জি দ্বারা নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ কোনো বস্তুর ওপরে পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল সেটা ওই বস্তুর ভর এবং অভিকর্ষ তরণের ওপর ডিপেন্ড করে এই বস্তুর ভর নাইনটি কেজি এবং এই বস্তুর বস্তুর ভর ফোর্টি কেজি তাহলে যেহেতু এই বস্তুর ভর বেশি তাহলে পৃথিবী অবশ্যই ওকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে এবং ও নিজের দিকে আসলে পড়তে থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক এটা বোঝা খুব স্বাভাবিক কপিকলটি স্থির রাখতে মানে এটাকে বেশি বলে আকর্ষণ করছে তারপরেও ওটাকে আমার স্থির রাখতে হবে ওটাকে বেশি বলে আকর্ষণ করছে পৃথিবী ওর নিচের দিকে আসাটাই বা ভূমির দিকে আসাটা খুবই স্বাভাবিক তারপরে ওটাকে কি রাখতে হবে আমার স্থির রাখতে হবে সেটাই বলছে দেখো এটাকে স্থির রাখা মানে কি মূলত এটাকে স্থির রাখা কারণ এটা নিজের দিকে আসলে যেটা ঘুরতে থাকবে তো এটাকে স্থির রাখা মানে কি আমার এটাকে কি রাখতে হবে স্থির রাখতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে কপিকলটি স্থির রাখতে প্রথম বস্তুর ওপরে প্রযুক্ত বল কত দেখো এই কপিকলটা বোঝাতে গিয়ে আমি অনেক কথা বলবো আমি রিকোয়েস্ট করি তোমাদেরকে একটু ধৈর্য সহকারে শুনো কোনো একটা বস্তু যখন গতিশীল হয় সেটা তার লব্ধি বলের কারণে গতিশীল হয় ওর ওপরে কার্যকর বল সরি কার্যকর বলের কারণে গতিশীল হয় ব্যাপারটা কি বোঝাতে চাচ্ছে একটু একটু ভালো করে দেখো একটু বোঝার চেষ্টা করো যে সাপোজ এটা একটা বস্তু আমি এই দিক থেকে দশ নিউটন বল প্রয়োগ করছি এই দিক থেকে পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করছি তাহলে এই বস্তুটা কোন দিকে গতিশীল হবে অবশ্যই এই দিকে গতিশীল হবে কত নিউটন বলের কারণে হবে পাঁচ নিউটন বলের কারণে হবে কারণ এই দিকে দশ নিউটন বল প্রয়োগ করছে এই দিকে করছে পাঁচ তাহলে এ দশ ওর পাঁচকে উপেক্ষা করতে ওই পাঁচকে নষ্ট করে দিতেই খরচ হয়ে যাবে আর বাকি গতিশীল হবে কত নিউটনের কারণে পাঁচ নিউটনের কারণে এটা বোঝা আমি আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন চিন্তা করো যে তারপরেও যদি আমি এই বস্তুকে স্থির রাখতে চাই তারপরেও যদি আমি এই বস্তুকে স্থির রাখতে চাই আমি দেখতেই পাচ্ছি বস্তুটা এদিকে আসবে আমি তারপরেও কি বললাম এই বস্তুকে স্থির রাখবো আমি তাহলে আমার কি করতে হবে বাহিরে থেকে একটা বল প্রযুক্ত করতে হবে সেই বলটা কত হবে সেই বলটা তোমরা খুব সহজেই পারবা পাঁচ নিউটন হবে কোন দিকে হবে এই দিকে হবে এই দিকে হবে এই দিক থেকে যদি পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই দুইটা পাঁচ মিলে হয়ে যাবে দশ আর ওটা হচ্ছে দশ ও স্থির হয়ে যাবে তার মানে কি একদিকে পাঁচ নিউ দশ নিউটন বল আর একদিকে পাঁচ নিউটন বল এ বস্তুটা গতিশীল হচ্ছে তারপরে ওকে আমি স্থির রাখতে চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমাকে বাইরে থেকে একটা বল প্রযুক্ত করতে হবে সেই বলটা কত হবে পাঁচ হবে যদি এই বলটা হতো টোয়েন্টি আর এই বলটা হতো সাপোজ থ্রি তাহলে এখানে ওকে স্থির রাখার জন্য কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হতো ডেফিনেটলি সতেরো নিউটন বল প্রয়োগ করতে হতো এটা সাপোজ থার্টি এটা হচ্ছে তোমার টেন তাহলে ওকে স্থির রাখার জন্য কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হতো আমার অবশ্যই এই দিক থেকে টোয়েন্টি নিউটন বল আমাকে প্রয়োগ করতে হতো রাইট রাইট তো এই যে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে সেটা কার ওপর ডিপেন্ড করছে বা কার বিয়োগ ফল এই বল এবং এই বল দুটো বিয়োগ করলে যা হচ্ছে সেই বলকে আমাকে প্রয়োগ করে ওই বস্তুটাকে স্থির রাখতে হবে ওটা ক্লিয়ার 
যে এইটাকে এই দিক থেকে থার্টি নিউটন এদিক থেকে টেন নিউটন তারপরেও যদি ওকে আমি স্থির রাখতে চাই বাইরে থেকে কতটুকু বল প্রয়োগ করতে হবে ওই দুইটা বলের যে বিয়োগ ফল হবে সেই বিয়োগ ফল যা হবে ততটুকু বল আমাকে প্রয়োগ করতে হবে এতটুকু যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে এখন এসো একটু অন্য ব্যাপারে যখন একটা বস্তুকে সুতা দিয়ে আমি বেঁধে একটা বস্তু সুতা দিয়ে বাঁধলাম এবং ঝুলিয়ে রাখলাম ওই বস্তুকে পৃথিবী অবশ্যই আকর্ষণ করবে এবং সুতার টান মানে সুতা ছিঁড়ে যায়নি সুতা ছিঁড়ে যায়নি তো ওই বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা তার কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর সুতা ওই বস্তুটাকে কি করে আছে টেনে ধরে আছে সুতার টানকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওটাও এক ধরনের বল তাহলে বস্তু যদি ঝুলে থাকে তাহলে সুতার টান ওপরের দিকে ক্রিয়াশীল এবং পৃথিবীর আকর্ষণ বল নিচের দিকে অর্থাৎ একটা বস্তু ঝুলে থাকলে তার উপরে অ্যাট এ টাইম দুইটা বল কাজ করে একটা হচ্ছে অভিকর্ষ বল আর একটা হচ্ছে সুতার টান যেটা উপরের দিকে ক্রিয়াশীল থাকে এখন আসো এখন আসো যে এখানে নাইনটি নিউট এখানে নাইনটি কেজি তার জন্য অবশ্যই পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করছে এবং সুতার টান কোন দিকে কাজ করছে উপরের দিকে কাজ করছে যেহেতু এই বস্তুর প্রয়োজনটা বেশি সুতরাং এই বস্তুটা নিচের দিকে পড়তে থাকবে এবং পড়তে থাকা ও তো থাকবে তারপরও আমার কি করতে হবে বাইরে থেকে এমন একটা বল প্রযুক্ত করতে হবে যেই বলের কারণে বস্তুটা স্থির হয়ে যাবে যেমন একটু আগে যে চিত্রটা বোঝালাম বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে আমি বস্তুটাকে স্থির করে দিচ্ছিলাম কিভাবে স্থির করছিলাম আগে যে দুইটা বল ছিল সেই দুইটা বল বিয়োগ করে যেই বিয়োগ ফলটা হতো সেই বলটা প্রযুক্ত করলেই বস্তুটা কি হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাবে তাহলে অ্যাট এ টাইম এখানে দুইটা বল কাজ করছে একটা হচ্ছে নিচের দিকে অভিকর্ষ বল আর একটা হচ্ছে সুতার টান ওপরের দিকে দ্যাটস ইট এখন এ তো নিচের দিকে পড়ছে প্রশ্ন হচ্ছে কত নিউটন বল প্রয়োগ করলেও স্থির হবে অর্থাৎ ওই প্রযুক্ত বলটা কত হবে আমরা ধরে নিলাম যে এই বস্তুর উপরে এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করলে সে কী হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাবে এখন এফ ওয়ান আসলে কতটুকু ভালো করে বোঝো এফ ওয়ান আসলে কতটুকু বল কতটুকু বল দুইটা বল বিয়োগ করে যে মানটা হবে সেটা প্রয়োগ করলেই তো স্থির হবে তাহলে এই বস্তুর উপরে দুইটা বল কত হচ্ছে দুইটা বল কোনটা আছে একটা হচ্ছে অভিকর্ষ বল সেটাকে আমরা কি লিখতে পারি এম জি যেহেতু প্রথম বস্তুর জন্য বলছি আমরা সে জন্য এটাকে লিখলাম এম ওয়ান জি আর একটা বল কোন দিয়ে কাজ করছে সুতার টান উপরের দিকে এভাবে লিখলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি টি কেন আগে লিখলাম না কারণ বস্তুটা যেহেতু নিচের দিকে পড়ছে যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে আকর্ষণ বলের মানটাই হচ্ছে বেশি সেই জন্য এম ওয়ান জি দ্যাট মিন্স এম জি দ্যাট মিন্স ডাবলু দ্যাট মিন্স অভিকর্ষ বল দ্যাট মিন্স ওজন ওই বলটা বেশি সেই জন্য এম ওয়ান জি লিখলাম আগে টিতে লিখলাম পরে রাইট দেখো আমি আবারও বোঝাচ্ছি যে আসলে আমি কি করেছি ওই আগের চিত্রটাই এদিকে হচ্ছে আমার সাপোজ তিরিশ নিউটন বল আর এদিকে হচ্ছে আমার টেন নিউটন বল তাহলে এই বস্তুকে স্থির রাখতে হলে আমার কি করতে হবে একটা বল প্রয়োগ করতে হবে সেই বলটাই সাপোজ কি এফ ওয়ান এফ ওয়ান কত হবে থার্টি মাইনাস টেন দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি নিউটন দ্যাট মিন্স আমি যদি এই দিক থেকে টোয়েন্টি নিউটন বল প্রয়োগ করি তাহলে কি হবে বস্তুটা স্থির হবে তাহলে এই বস্তুটা যেহেতু নিচের দিকে পড়ছে তাহলে ওকে থামাতে হলে আমার একটা বল প্রয়োগ করতে হবে কতটুকু বল প্রয়োগ করতে হবে সেটাই ধরলাম আমি এফ ওয়ান নিচের বল যে বলটা বেশি সেই বলটা রাখবো সামনে এই যে এই বলটা তিরিশ বেশি ছিল সেই জন্য তিরিশটা রাখছি সামনে আর যেটা কম ছিল সেটা রাখছি পেছনে তো পরে রাখছি তো এই বস্তুর ওপরে অভিকর্ষ বল বেশি সেই জন্যই তো নিচে নাম ছিল তাহলে অভিকর্ষ বলকে রাখলাম সামনে আর সুতার টান ওপরের দিকে কাজ করছিল সেটাকে রাখলাম পেছনে এই যে সুতার টান যেমন টি এখানে টেন সুতার টানের টি এর যে ভূমিকা টেনের সেই একই ভূমিকা আমি মনে করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তার মানে আমাকে কার মান বের করতে হবে এফ ওয়ানের মানটা বের করতে হবে এখন আমরা আবার জানি যে এফ সমান এম এ এফ সমান এম এ আমরা জানি তো এই জায়গা থেকে আমরা কি এরকম লিখতে পারি এম এ লেখা যায় কারণ এফ যে কথা এম এ একই কথা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জায়গায় দেখো এটা এম লিখে দাও এম ওয়ান এফ রাইট এখন এর পরিবর্তে তারা কি লিখছে এফ লিখছে কি লিখছে এফ লিখছে এবং এই সূত্রটা এপাশে কি হবে এম ওয়ান জি মাইনাস টি এখন এফ লিখছে এখন তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে বস্তু তো পৃথিবীর দিকেই পড়ছে তাহলে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণেই পড়ছে তাহলে তো আমরা জি ব্যবহার করতে পারতাম কেন জি ব্যবহার করলাম না জি ব্যবহার করা যাবে না কারণ জি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন একটা বস্তু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে পড়তে থাকে এই বস্তুকে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে পড়তে পারবে 
অত তরণে সরি এত তরণে পড়তে থাকে নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে যখন পড়তে থাকে অর্থাৎ মুক্তভাবে যখন পড়তে থাকে তখন আমরা যে ব্যবহার করি এ কি মুক্তভাবে পড়তে পারছে না শ্রোতাদের টেনে আর একজন ধরে আসে রাইট সুতরাং এখানে জি লেখাই যাবে না তো আমরা বলতে পারি এটা আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশন এটা আমার কোন বস্তুর জন্য লিখেছি প্রথম বস্তুর জন্য রাইট এটা প্রথম বস্তুর জন্য আমরা লিখলাম লেখা যায় একইভাবে কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুর জন্যও লেখা যায় একটু দেখো এখন এই বস্তুর স্থির আছে মানে কি ওটাও কি আছে স্থির আছে এমন তো নয় যে ওটা স্থির আছে ওটা লাফালাফি করতেছে এরকম নয় এটা স্থির আছে মানে ওটাও স্থির আছে দ্বিতীয় বস্তুর জন্য তুমি লিখতে পারো এফ টু কি লিখতে পারো এফ টু এটা কি হবে দেখো তো এটা ওপরের দিকে উঠছে তার মানে কি সুতার টান সুতাটাকে বেশি জোরে টানছে তার মানে সুতার টানটাই কি বড় আর এম টু জিটা কি ছোট এম জিটাই ছোট এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি একইভাবে এফ টুকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এম টু এফ টি মাইনাস এম টু জি এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন হতে পারে এটাকে এফ ওয়ান লিখবো যেহেতু প্রথম বস্তুর জন্য আর এটাকে লিখবো এফ টু দ্বিতীয় বস্তুর জন্য কিন্তু আমি দুটাকেই এফ লিখলাম এর পিছনে কারণ হচ্ছে এফটা কি আসলে তরম বা হ্যাঁ এফ হচ্ছে আমাদের তরম বস্তু বস্তু দুটা তরণ এখন কথা হচ্ছে এই বস্তু যতটুকু বেগে নিচে নামবে ওই বস্তু কিন্তু ততটুকু বেগেই ওপরে উঠবে দ্যাট মিন্স এর প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি যা হবে ওরও প্রত্যেক সেকেন্ডে উপরে ওঠার জন্য বেগের বৃদ্ধি তাই হবে এমন তো নয় এটা তো সুতা এটা তো রাবার না এটা তো রাবার না যে এটা একদম লম্বা হয়ে যাবে ওখানে বসে থাকবে এমন তো না এটা একটা সুতা এবং যেই সুতা হচ্ছে তোমার মানে কোনো রকম লম্বা হবে না তাহলে তুমি এটাকে দিতে পারো কয় নাম্বার ইকুয়েশন দুই নাম্বার ইকুয়েশন রাইট এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা দুই নাম্বার ইকুয়েশন আমি আলটিমেটলি কী বের করব আলটিমেটলি আমি এফ ওয়ান বের করব এফ ওয়ান মানে কি এম ওয়ান এফটা আমি বের করবো কারণ এম ওয়ান এফ মানে কি আসলে এফ ওয়ান রাইট এখন আমার কাজ কী দেখো আমি প্রথম বস্তুর ভর তো পেয়ে গেছি যেটা হচ্ছে নাইনটি কেজি বাট আমি কি পাই নাই তরণটা পাই নাই তরণটা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে একটু দেখো তো তুমি যদি সিম্পলি এই দুইটা ইকুয়েশন যোগ করো কী হতে পারে একটু দেখো যে যোগ করলে এইটি এইটি কেটে যাবে রাইট এম ওয়ান জানি এম টু জানি জিও জানি রাইট এবং এখান থেকে আমি এম ওয়ান জানি এম টু জানি এফটা আমার কি করতে হবে বের করতে হবে সিম্পলি দুটো ইকুয়েশন তুমি যোগ করে দাও যোগ করলে কেমন হবে যে এম ওয়ান এফ প্লাস এম টু এফ সমান এম ওয়ান জি মাইনাস টি প্লাস টি মাইনাস এম টু জি টি টি কেটে যাবে রাইট এরপর এখান থেকে যদি জি কমন নাও তাহলে কেমন হবে এম ওয়ান মাইনাস এম টু হবে এখান থেকে এম ওয়ান এম এফটা কমন নাও কেমন হবে এম ওয়ান প্লাস এম টু হবে তাই তো দেখো মানটা কিন্তু বের করা যাচ্ছে রাইট প্লাস এম ওয়ান এম টু এগুলোর মান বসাও এম ওয়ান এম টু এগুলোর মান বসাও এখান থেকে কি বের করো এফটা বের করো কত হয় সে এফটার মানি কোথায় বসাও এখানে বসিয়ে দাও তাহলে এফ ওয়ান দ্যাট মিন্স প্রথম বস্তুর উপরে কতটুকু বল প্রয়োগ করতে হবে সেটা বের হয়ে যাবে মোট কথা হচ্ছে অঙ্ক তো করতেই পারবা আমি যে জিনিসটা বোঝানোর ট্রাই করেছি তোমাদেরকে ওটা বুঝেছ কোনা দেখো যে কেন আমি এই এই জাস্ট এই দুইটা লাইন এই লাইন আর এই লাইন এই দুইটা লাইন বুঝেছ কি না জাস্ট এটা দেখো যদি এটা বুঝে থাকো দ্যাটস ওকে এর পরের অঙ্কে বলছে যে কপি কলটি মুক্ত অবস্থায় রাখলে ভর দুটি চলতে শুরু করে এর আগে একটা বল প্রয়োগ করা হয়তো থামানো হয়েছিল তাকে তাকে স্থির রাখা হয়েছিল কিন্তু কপি কলটি যদি মুক্ত অবস্থায় রাখা হয় তাহলে চলা শুরু করবে চলা তো শুরু করবেই কারণ এটার উপরে বেশি বল পড়বে বেশি বলে আকর্ষণ করবে পৃথিবী ওটার উপরে কম বলে ওকে যাই হোক যখন প্রথম ভরটি দুই মিটার নিচে নামে সাপোজ এটা কত মিটার নিচে নেমে গেছে এখানে আসছে নাইনটি কেজি ভরের বস্তু চলে আসছে এটা কত মিটার দুই মিটার নিচে নামে তখন দ্বিতীয় ভরটি দুই মিটার ওপরে ওঠে স্বাভাবিক এটা দুই মিটার কি হয় উপরে ওঠে কারণ কি কারণ এটা তো সুতা ছিল না ওটা তো মানে লম্বা হবে না এমন তো না যে এটা রাবার আমি এর আগেও বলেছি এটা তো রাবার না যে এটা লম্বা হয়ে নিচে নেমে আসবে ওটা উঠবেই না তত না তো এটা যত মিটার নিচে নামবে তত তত মিটার ওপরে উঠবে এবং আরও দেখার বিষয় এখানে যত বেগ সৃষ্টি হবে ওখানেও তত বেগই সৃষ্টি হবে এটা বোঝা খুব স্বাভাবিক বলা হচ্ছে যখন এটা দুই মিটার নিচে নামে তখন ওটা দুই মিটার ওপরে ওঠে এবং তখন বেগ কত হবে অর্থাৎ এর দুই মিটার পরে বেগ কত হবে বা ওর দুই মিটার পরে বেগ কত হবে যেহেতু এর উপরে একটা বল ক্রিয়াশীল আসছে 
এই বস্তুর উপরে এবং ওই বস্তুর উপরে একটা বল ক্রিয়াশীল আছে এবং যেখানেই বল থাকবে সেখানে আসলে কি হবে তরণের একটা পরিবর্তন আসবে কারণ নিউটনের প্রথম সূত্র এটাই বলে যে তোমার বল প্রয়োগ না করলে সমবেগে চলে বল প্রয়োগ করলে দ্যাট মিন্স সমবেগে আর চলে না তো বলা হচ্ছে দুই মিটার আসলে তারপরে তার বেগ কথা হবে দ্যাট মিন্স শেষ বেগ অর্থাৎ দুই মিটার স্মরণের জন্য তার বেগ কথা হবে তো আমরা গ নাম্বার থেকে এফ সম্ভবত আসছিল থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন আমি জানি না ভুল হতে পারে আমার মনে নেই ধরো এটাই আসছিল এখন এর তরুণ আমরা কেন এফ ধরতেছি সেটা আমি বলে গিয়েছি তাহলে এর দুই মিটার স্মরণের জন্য বেগ কথা হবে সিম্পলি কি লাগবে সূত্র ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস রাইট যদি আমাকে বের করতে বলে বস্তুদের বেগ কত দ্যাট মিন্স ভি বের করতে হবে ইউ কত ইউ অবশ্যই জিরো তার কারণ হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় ওরা স্থির ছিল অর্থাৎ যেখান যখন এখানে ছিল তখন ইউ কত ছিল জিরো ছিল প্লাস টু ইন্টু এ না লিখে সেটাকে কী লেখা উচিত এফ লেখা উচিত এফের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন আর এস কত আমাদের এস হচ্ছে আমাদের কত মিটারের জন্য টু রাইট তাহলে ভি আমার কি হবে রুট ওভার টু ইন্টু থ্রি সেভেন সেভেন ইন্টু টু এটার মান যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার অবশ্যই এককটা লিখবে একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড যদি একক না লেখো আসলে অঙ্ক কেটে দেবে এক মার্কস কেটে দেবে এই ছিল মূলত তোমাদের পাবনা গ্যাডেট কলেজ দু সালে যে কোশ্চেনটা এসেছিল তার সমাধান আমি আমার জায়গা থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যদি বুঝতে না পারো ভিডিওটা কয়েকবার একটু দেখো তারপরে যদি না পারো আমাকে জানিও ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার এবং কমেন্টেও তোমরা জানাতে পারো দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থেকে তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকুম